প্রিয় শিক্ষার্থী আমি ধরে নিচ্ছি যে সবাই সুস্থ আছো এবং অ্যাক্টিভ আছো এবং সুস্থ থাকার জন্য প্রতিনিয়ত চেষ্টা করছো আর যদি কোনো পরামর্শের দরকার হয় ব্যক্তিগতভাবে আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারো আমি তোমাদের কিভাবে আমরা আরো বেশি অ্যাক্টিভ থাকতে পারবো রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কিভাবে বাড়াতে পারবো সেই বিষয়ে আমি যতটুকু জানি আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করার চেষ্টা করব তো গত ক্লাসে আমরা দেখেছিলাম বেয়ারের সূত্র ল্যাম্বার্টের সূত্র এবং সেইখান থেকে যে উদ্ভূত গাণিতিক রূপগুলো সেইগুলো আমরা দেখে দেখেছিলাম এবং বোঝার চেষ্টা করেছিলাম যে সূত্রগুলোর কেমন এবং আজকে আমরা সেই সূত্রটি অর্থাৎ বিয়ার ল্যাম্বার্টের সূত্র প্রায়োগিক দিক নিয়ে আলোচনা করব আজকে ওই রিলেটেড ম্যাথস করাবো যে সূত্র কিভাবে প্রয়োগ করা যায় এবং তার সাথে আগের দিন যেটি বলেছিলাম যে মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের অজানা দ্রবণের ঘনমাত্র নির্ণয় তো কিভাবে এই সূত্র প্রয়োগ করে গ্রাফের সাহায্যে আবারও বলি খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টা গ্রাফের সাহায্যে আমরা কিভাবে ইউভি ভিজিবল স্পেক্ট্রোমিটার এই যন্ত্রটি ব্যবহার করে এই বেয়ার ল্যাম্বার্টের সূত্র প্রয়োগ করবো এবং বর্ণযুক্ত অজানা দ্রবণের ঘনমাত্র নির্ণয় করব তো চলো খুব মনোযোগ দিয়ে আমরা ক্লাসটা দেখবো এবং বোঝার চেষ্টা করব এবং যদি কোনো সমস্যা থাকে অবশ্যই অবশ্যই আমাকে কমেন্টস করবা এবং সেটা হোক ফেসবুকে অথবা ইউটিউব চ্যানেলের নিচে যেখানে হোক কমেন্ট করে তোমার সমস্যাগুলো বলবো আমি অবশ্যই সেটি সমাধান করার চেষ্টা করব তো চলো আজকের ক্লাসে যাওয়া যাক দেখো গত ক্লাসে আমরা বিয়ার ল্যাম্বার্টের সূত্রের বিবৃতি এবং তার প্রতিপাদনগুলো দেখেছিলাম তো আবার একটু এক নজরে দেখে নাও যে বিয়ার ল্যাম্বার্ট সূত্র হচ্ছে কোন দ্রবণের ভিতর দিয়ে যদি আমরা এক বর্ণী আলো প্রবাহিত করি তাহলে মাধ্যমের দ্রবণের পুরুত্ব এবং ঘনমাত্রার সাথে আলোর তীব্রতা হ্রাস পাই এবং সেটা দেখো এরকম একটা চিত্র ছিল এবং ফাইনালি আমরা অনেকগুলো সূত্র পেয়েছিলাম আগের লেকচার থেকে যে পুরুত্ব যত বেশি হবে তত বেশি তীব্রতা হ্রাস পাবে ঘনমাত্রা যত বেশি হবে তত বেশি তীব্রতা হ্রাস পাবে এই ছিল বিয়ার ল্যাম্বার্টের সূত্র তার মানে কোন বর্ণযুক্ত দ্রবণের ভিতর দিয়ে আলো পাস করলে কতটুকু শোষিত হলো বা কতটুকু নির্গত হলো এই বিষয়গুলো বা এই সূত্র প্রয়োগ করে আলোর পথের দৈর্ঘ্য কতটুকু ঘনমাত্রা কতটুকু এটা দিয়ে আমরা ঘনমাত্রা নির্ণয় করতে পারবো অজানা দ্রবণের ঘনমাত্রা নির্ণয় করতে পারবো এই সূত্র তো সেই সেই আলোচনায় যাওয়ার আগে দেখো আমরা গত লেকচারে এই সূত্রগুলো আমরা পাইছিলাম একদম লাস্টের দিকে দেখো মনে আছে কিনা তো আমরা অজানা দ্রবণের ঘনমাত্রা নির্ণয় করব তার আগে আমরা কিছু গাণিতিক সমস্যা দেখার চেষ্টা করি আজকে যে দেখো এখানে আমি চারটা গাণিতিক সমস্যা এনেছি তো এইখানে তোমরা একসাথে এই চারটা এই রিলেটেড ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট টাইপের এটা একসাথে স্ক্রিনশট নিয়ে নাও যে চারটা গাণিতিক সমস্যা দেখো এটা বেয়ার ল্যাম্বার্ট সম্পর্কিত আমরা জানি যে যে কোনো প্রয়োগের আগে সবার প্রথম হচ্ছে গাণিতিক সমস্যাগুলো যদি আমি বুঝতে পারি তাইলে প্রয়োগটা বুঝতে আমাদের জন্য সুবিধা হবে তা নাহলে আমরা প্রয়োগগুলো বুঝতে পারবো না আচ্ছা এখন দেখো এক নম্বর অঙ্ক কি বলছে যে ওয়ান সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট কোন ইউভি সেলে একটি হালকা বর্ণের দ্রবণ নিয়ে অ্যাবজরভেন্স এত নির্ণয় করা হলো তাইলে যদি এক নম্বর আমি করতে চাই এ হচ্ছে অ্যাবজরভেন্স তাহলে অ্যাবজরভেন্স কত জিরো পয়েন্ট ওয়ান টু সিক্স অ্যাবজরভেন্স নির্ণয় করা হলো এবং এত সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্য তার মানে আলোক পথের দৈর্ঘ্য এল ইকুয়াল টু ওয়ান সেন্টিমিটার এগুলো দেয়া আছে আচ্ছা তারপরে কি বলছে দ্রবণের ঘনমাত্রা কত সিটা বের করতে হবে সি ইকুয়াল টু হট দ্রবণের ঘনমাত্রা কত এবং দেখো এটা দেয়া আছে যে এফ সিলন যে এটা মোলার শোষণ শখ ওয়ান পয়েন্ট টু ইন্টু টেন টু দি পার ফোর সেন্টিমিটার ইনভার্স এইখানে দেখো এই এই এককটা খেয়াল করবা যে এখানে কি দেয়া আছে যে ঘনমাত্রার একক কি হবে সেটা ডিপেন্ড করবে এই ধ্রুবকের এককের উপরে ধ্রুবকের এখানে এম এম মানে আমরা জানি কি মোলপাল লিটার আর এম একই জিনিস এটা আমরা জানি তাহলে এখান থেকে আমরা সূত্র তো জানি খুব সহজেই এটা আমরা বের করতে পারবো এই যে যে এ ইকল টু দেখো এটার যে কোনো একটা কাজে লাগবে ইকল টু এফ সিলন সি এল তাহলে এইখান থেকে আমরা যদি সি বের করতে যাই সেটা হচ্ছে এ বাই এফ সিলন এল তাহলে মানগুলো বসাইলে এটার একক হবে ওয়ান পয়েন্ট মান হবে জিরো ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পার তোমরা বসাই অঙ্কটা করবা এম বা মোল পার লিটার একই কথা এটা হবে হচ্ছে যে এটার অ্যান্সার খুব সহজ অঙ্ক ছোটোখাটো অঙ্ক এগুলো এম সিকিউতে আসে সাধারণত বোর্ডের প্রশ্ন এখনো তিন মার্চের জন্য অঙ্কগুলো আসে নাই এরপরে দেখো দুই নম্বর যদি আমরা দেখি দুই নম্বরে কি বলছে যে পাঁচশো ন্যানোমিটার তরঙ্গ দৈর্ঘ্যে এখানে একটা বিষয় খেয়াল রাখবা যে বলে দিছে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য নির্দিষ্ট যেহেতু সংজ্ঞা অনুযায়ী তরঙ্গ দৈর্ঘ্য নির্দিষ্ট সেই ক্ষেত্রে তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের এখানে সূত্রে কোনো কাজ নাই সূত্রে কোনো রাশি নাইও যেটা তরঙ্গ দৈর্ঘ্য হিসেবে ব্যবহার করবো আর যেহেতু নির্দিষ্ট একটা তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সুতরাং এটা নিয়ে
टेंशने पड़बा ना तो एक सेंटीमिटार दैर्घ्य तरह आब आगे मत एल इक्ल टू वन सेंटीमिटार दैर्घ्य इि सेल एक बर्णजुक्त द्रवण बोझ दिए आपतित आलोर एट्टी पार्सेंट निर्गत है तेल निर्गत आपतित आलोर एट्टी पार्सेंट मैं एकश जदि है तरह आशी भाग निर्गत होता जाए कि ट्रांसमिटेंस टी टी हे कत एट्टी पार्सेंट मैं दुईटार अनुपात ट्रांसमिटेंस की से देखी जे आई बै नट तेल आपतित आलो सपेक्षे जो कतटुकू निर्गत तरह जरोो पॉइंट एट कत पार्सेंट तेल जो पार्सेंट निर्गत है यकम जो कथा थे से धरब ट्रांसमिटेंस जपतित आलो सपेक्षे कतटुकु निर्गत हल घनम्रा कत सी कत सी इक्ल टू ह्वाट और एफ सिलन जटार मान दे वन इंटू टेन टू दि पार फोर यहां सेंटीमिटार इनभार्स इनभार्स दे देखो टीयर साथ एफ सिलने जो देखो ये ख्याल करो टीयर साथ एफ सिलन सी एल एटार रिलेशन देखो टीयर साथ चार्टर जो दुई अंश नीते लग वन बी इक्ल टू एफ सिलन सी एल एखान सी एर मान बेर कर चेष्टा करब तो लग वन बीरो पॉइंट एट इक्ल टू वन इंटू टेन टू दि पर फोर इंटू सी इंटू वन एखान सी एर मान जो बेर करी एट नाइन पॉइंट सिक्स नाइन इंटू टेन टू दि पर तुम्हारा एक मिलई नियो एक बुझे जो मोबाइल क्योंकुलेटर कर एक दिक दिक होते मानगुल समस्या नहीं मानगुल तो दे अंक उद्दीपक अनुजाई तो से अनुजाई तुम्हारा आशा करी इटा मिलई नीते पर एक दिक दिक हम माइंड करबा अच्छा एर पर देखो तीन नम्बर अंक कि एक सेंटीमिटार दैर्घ्य विशिष्ट देखो एक सेंटीमिटार दैर्घ्य विशिष्ट इि सेल व्यवहार कर आज तीन नम्बर मैथ से जाए आर एल इक्ल टू एक सेंटीमिटार एट जो अन्य एकके थे एक कथा मन रेखो सब समय सेंटीमिटार टाई हम सूत्र प्रजोज्य जो अन्य को एकके थे तुम सेंटीमिटारे एट कन्भार्ट कर अथवा इे देखा तुम्हें एफ सिलनर हाँ एफ सिलनर एकक देखा तैल बुझते पर आसल तरंग दैर्घ्य आगे बोलते यहाँ नहीं आलोचना करार किस नहीं तब यहाँ एक कहनी आज घनम्रा फोर पॉइंट फाइव पीपीएम दे देखो प्रब्लेम तुम्हारे आगे बोलोम जो साधारण घनम्रा जेटा करी से सी एर मान हिसाब से बसानो जाए ना कारण सी दिए हम मोलारिटी बुझाई एखे घनम्रा फोर पॉइंट फाइव पीपीएम आगे लेकूल बार बार बोलो जे, जे एक घनम्रार अन्न जेको एकक मोलारिटी कन्भार्ट करा ये खूब ही जरूरी अतिम्रा जरूरी जो तुम मोलारिटी से कन्भार्ट करते तक जो मोलारिटी कन्भार्ट करी तेल आगे सूत्र एक्स इक्ल टू सी एम इंटू टेन टू दि पर थ्री यान के मोलारिटी से कन्भार्ट करा ना हम ये एक्स एट एक्स एट इंटू टेन टू दि पर थ्री तेल जो सी मोलारिटी कन्भार्ट करना आसले अप्लै करते पर एम हे आणविक भर कार ये के एम एनओ फोर के एम एनओ फोर आणविक भर तुम जी पारमाणिक भरगुल दिए बेर करो वन फिफ्टी एट है इंटू टेन टू दि पर थ्री तटार मान आस तुम्हार टू पॉइंट एट फाइव इंटू टेन टू दि पर माइनस फाइव अच्छा ये हम मोलपाल लिटार ये आस मान तेल से क्षेत्र में देखी हमारे तो क्या हो ग सी दे आल दे आ तुम्हार ट्रांसमिटेंस देखने टी ट्रांसमिटेंस सरसर दे जरोो पॉइंट फोर वन फाइव तेल टीयर साथ बेर करते हैं एफ सिलन तेल एफ सिलन सी एल तेल टीयर साथ सूत्र बुझते ही पड़ते लग वान बी इक्ल टू एफ सिलन सी एल एखान तुम कि बेर करो एफ सिलन एट बेर करते मान आस वन पॉइंट थ्री फोर इंटू टेन टू दि पर फोर एट सेंटीमिटार इनभार्स मोलपाल लिटार अथवा एम जेटाई दो ये इनभार्स एट अच्छा एरपे तुम जो चार नम्बर जाओ देखो चार नम्बर अंके जदि समाधान जा चार कि बोलते जो वन सेंटीमिटार शोषण नले तर मैं एल इक्ल टू वन सेंटीमिटार आपतित आलोर एत पार्सेंट निर्गत है तर मैं टी कल टू जो ट्रांसमिटेंस एट्टी पार्सेंट तरह हम जरोो पॉइंट एट निर्गत आपतित आलो सपेक्षे एट्टी पार्सेंट निर्गत होने देखो दे ध्रुवक ये खूब गुरुतपूर्ण एखे जैक चेन्ज कर दे आ टू देखो लिटार ग्राम इनभार्स सेंटीमिटार इनभार्स देखो ये एककटाईने जेहतु सेंटीमिटार इनभार्स ये मोलारिटी इनभार्स छोड़ 
এইটা তার মানে এইটাই হবে হচ্ছে যে এখানে ঘনমাত্রার একক এই অনেক সময় চালাকি করে দেয়া থাকে যে আমরা সাধারণত মোল পার লিটার দিয়েই অভ্যস্ত তো যদি এইভাবে ধ্রুবকের এককটা খেয়াল করতে হবে এখানে তো যদি চালাকি করে এরকম দেয়া থাকে তার মানে এটা হচ্ছে যে মূলত এটা হচ্ছে গ্রাম পার লিটার গ্রাম পার লিটারের আবার যে এটা ইনভার্স হয়ে যায় যেমন এম ইনভার্স মানে কি মোল পার লিটার ইনভার্স তাহলে এটা উল্টে যাবে এল মোল ইনভার্স হয়ে যাবে যদি আবার এটাকে উল্টা নয় তো সেরকম এটা হচ্ছে গ্রাম পার লিটার মূলত ঘনমাত্রার একক বাট লিটার গ্রাম ইনভার্স হয়ে গেছে ইনভার্স হওয়ার কারণে তাহলে এখান থেকে আমার কাজ হচ্ছে যে ওই সূত্র তো আমরা জানি যে টি যেহেতু আছে তাহলে লগ ওয়ান বাই টি ইকাল টু এফ সিলন সি এল তাহলে এইখান থেকে তোমার সিটা আমরা বের করব বাকি মানগুলো তো দেয় আছে তাহলে সি এর যে মানটা আসবে তার একক হবে গ্রাম পার লিটার এইটা হচ্ছে যে গুরুত্বপূর্ণ এখানে এককের জন্য এই অঙ্কটা দিছি যে একক চেঞ্জ করে দেওয়া আছে যে এটার একক গ্রাম পার লিটার এককে হবে কেন হবে তার কারণ হলো এই ধ্রুবকের এককটা এইভাবে দেয়া আছে এখানে সাধারণত এম ইনভার্স বা মোল পার লিটার ইনভার্স থাকে অথবা লিটার মোল ইনভার্স এইভাবে দেয়া থাকে তো প্রত্যেকটাই দেখছো এর আগেও দেখছো সো এটাও স্ক্রিনশট নিছো এই হচ্ছে যে চারটা প্যাটার্নের অঙ্ক আশা করি এর বাইরে কিছু আসবে না বোর্ডে এটা তুমি নিশ্চিত থাকো আর অ্যাডমিশনের জন্য বই থেকে আরও যদি অঙ্ক থাকে সেইগুলো বইয়ের অঙ্কগুলো করলেই হবে ওইগুলো বিভিন্ন এই চালাকিগুলো দেখতে হবে একটা বই দেখলে কখনোই হবে না একাধিক বই আমি আগেই বারবার বলছি যে অ্যাটলিস্ট বোর্ডের দুইটা বই তোমার দেখতে হবে তো সেটা দেখার পরে তুমি সেই রিলেটেড তুমি সলিউশন করার চেষ্টা করবা ম্যাথসগুলো যত বেশি ম্যাথ সলভ করবা তত বেশি যেহেতু রিটার্ন টাইপের ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটিগুলোতে বা অন্যান্য ইউনিভার্সিটিগুলোতে রিটার্ন হওয়া মানেই যে সেখানে ম্যাথস হওয়ার পসিবিলিটি বেশি হ্যাঁ তো সেই ক্ষেত্রে এইগুলো বেশি বেশি প্র্যাকটিস করতে হবে আচ্ছা তো এটা চলে গেলে হচ্ছে যে বেয়ার ল্যাম্বাটের সূত্র আমরা প্রথমে বিবৃতি দেখলাম বিবৃতির সাথে আমরা দেখলাম যে সেটার সূত্র কিভাবে প্রতিপাদন করে এবং বিয়ার থেকে কি আসে ল্যাম্বার থেকে কি আসে টি কি এ কি আই কি আই নট কি প্রত্যেকটা বিষয় আমরা দেখেছি এবং প্রত্যেকটা সূত্র আমরা জানার চেষ্টা করেছি এবং ফাইনালি এই ধরনের রিলেশন আমরা পাইলাম এবং তার মাধ্যমে আমরা চারটা ম্যাথস সলভ করার চেষ্টা করলাম আশা করি প্রত্যেকটাই বুঝতে পেরেছে বুঝতে না পারলে তো অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবে এবং ভিডিওটা বারবার রিপিট করবা যাতে বুঝতে সুবিধা হয় তো এরপরে আমাদের মূল যে উদ্দেশ্য আমরা সেই আমাদের মূল কাজে চলে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে বিয়ার ল্যাম্বাটের সূত্র প্রয়োগ করে দ্রবণের অজানা দ্রবণের ঘনমাত্রা কিভাবে নির্ণয় করব এটাই ছিল আসলে আমাদের গত ক্লাস এবং আজকের ক্লাসের মূল বিষয় তাহলে এই ঘনমাত্রা নির্ণয় করার জন্যই আমরা এত সূত্র প্রতিপাদন করলাম তার অঙ্ক দেখলাম এখন আমরা দেখি যে কিভাবে অত্যাধুনিক উপায়ে আমরা ঘনমাত্রা নির্ণয় করব। তোমরা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছ স্ক্রিনে দেখো যে বেয়ার ল্যাম্বাটের সূত্র ব্যবহার করে দ্রবণের ঘনমাত্রা নির্ণয় পুরো পদ্ধতিটা দেখো যে এইখানে তোমার এই কল টু এফ সিল সিএল যে সূত্রটা আমরা প্রতিপাদন করেছিলাম এই সূত্র ব্যবহার করে এখানে সি হচ্ছে ঘনমাত্রা তাহলে সিটাকে বামে রেখে যদি বাকি এ এফ সিলন এবং এল এই তিনটা রাশির মান আমরা পাই দেখো প্রত্যেকটার পরিচিতি দেয়া আছে এ আলোপ্রসির তীব্রতা সি হচ্ছে দ্রবণের ঘনমাত্রা এল হচ্ছে এইখানে তোমার একটু ভুল আছে এখানে কারেকশন করে নাও বইয়ের এখানে একটু ভুল আছে সেটা হচ্ছে যে এল তো তোমরা জানো যে মাধ্যমের পুরুত্ব বা যেটা আমি আগেই বলেছি যে সেলের অভ্যন্তরে আলোক পথের দৈর্ঘ্য অথবা যে পথ দিয়ে যাবে সেই পথের পুরুত্ব এটা হচ্ছে এল এবং এফ সিলন হচ্ছে মোলার শোষণ সহক বা মোলার শোষণ সংখ্যা এটা একটা ধ্রুবক বাট এলটা একটু কারেকশন করে নাও ছবি থেকে আমি যে মুখে বলে দিচ্ছি ওইটা তোমরা ছবি বা যেখানে ইয়ে করবা বা খাতায় লিখে নিবা তো এইখানে আমরা এটা আরো অত্যাধুনিক পদ্ধতি এখানে দেখো একটা ইউভি ভিজিবল স্পেকট্রোমিটার এটার ছবি দেখো স্ক্রিনে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে এই ধরনের এটা অনার্স মাস্টার্স গিয়ে যখন তোমরা প্র্যাকটিক্যাল করবা বা ওইখানে যদি তুমি কেমিস্ট্রি নিয়ে পড়ো আবারও বলছি তাহলে এইগুলো বাস্তবে করতে পারবা যে ইউভি ভিজিবল স্পেকট্রোমিটারের সাহায্যে তোমার অ্যাবজরভেন্স নির্ণয় করা যায় অর্থাৎ কোন দ্রবণের উপর যদি আলো ফেলি তাহলে এই মেশিনের সাহায্যে কতটুকু শোষিত হলো কতটুকু আলো শোষিত হলো সেটা নির্ণয় করা যায় আচ্ছা তাহলে এই এ নির্ণয় করে এফ সিলন ধ্রুবক এবং আলোক পথের দৈর্ঘ্য তো আমরা জানি সেটা ডিপেন্ড করবে পাত্রের উপর বা সেলের উপর এটা খুব সহজেই নির্ণয় করা যাবে তখন আমরা ঘনমাত্রা নির্ণয় করতে পারবো তবে ঘনমাত্রা নির্ণয় করার কিছু পদ্ধতি আছে বা কয়েকটা স্টেপ আছে তোমরা এক দুই তিন চার স্টেপ গুলো তোমরা দেখতে পাচ্ছ তোমাদের প্রথম কাজ হবে যে এই পুরো ছবিটা আছে স্ক্রিনশট নেয়া এবং স্ক্রিনশট নেয়ার পরে তুমি হচ্ছে যে এই ছবিটাকে আলাদা করে বা অন্য মোবাইলে নিয়ে তুমি
এই ঘনমাত্রাটা আমরা নির্ণয় করতে পারি তো আমাকে গ্রাফটা বোঝাইতে হলে এখানে একটা গ্রাফ লাগবে গ্রাফটা বোঝাইতে হলে অবশ্যই তোমাকে ছবিটা আলাদা পাশে রেখে তুমি ধাপ ধাপগুলো দেখতে হবে এবং তার সাথে সাথে স্ক্রিনে আমার গ্রাফের বিষয়টা তোমার দেখতে হবে এবং বোঝার চেষ্টা করতে হবে যে কিভাবে আসলে অজানা দ্রবণের ঘনমাত্রা আমরা নির্ণয় করতে পারি আচ্ছা এখন তুমি আমি ধরে নিচ্ছি তুমি আরেকটা মোবাইলে বা তোমার বই থেকে যদি প্রসিডিউর সব বই একরকম না আমার এটাই দেখো তুমি আলাদা করে রাখছো এবং দেখার চেষ্টা করছো যে কিভাবে আসলে দ্রবণের ঘনমাত্রা নির্ণয় করা হয় প্রথমে এক নম্বর বলছে যে দ্রবণের ঘনমাত্রা নির্ণয় করা হবে তার কয়েকটি জানা দ্রবণ প্রস্তুত করে ইউভি ভিজিবল স্পেক্ট্রোমিটারের সাহায্যে এল পুরুত্বের সেল ব্যবহার করে এল মানে এক সেন্টিমিটার দুই সেন্টিমিটার যেটাই হবে এক নির্দিষ্ট পুরুত্বের সেল ব্যবহার করে দ্রবণগুলোর অ্যাবজরবেন্স নির্ণয় করা হয় এক্ষেত্রে সি বৃদ্ধিতে এ বৃদ্ধি পায় তো আমরা জানি যে সূত্র যেহেতু এ ইকল টু এই সূত্রটা আমরা কাজে লাগাবো এ ইকল টু এফ সিলন সি এল তাহলে সি বৃদ্ধি পাইলে যে এ বৃদ্ধি পাবে এটা খুব সোজা জানা কথা এবং সি হ্রাস পেলে এ হ্রাস পাবে কোন তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সবচেয়ে বেশি বিশ্বসন মানে অ্যাবজরবেন্স হয় তা নির্ণয় করতে হবে মানে এখানে একটা তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সিলেক্ট করতে হবে প্রথম কাজ হচ্ছে যে এটা যে প্রথমে আমরা কি করব যে ধরো তোমাকে একটা স্যাম্পল দিল ধরো সেটা দিল এইচ সি এল এটা হচ্ছে যে একটা দ্রবণ অজানা দ্রবণ তার ঘনমাত্রা এটার সি এর মান কত আমরা জানি না অজানা দ্রবণ তো সেই স্যাম্পলটা তোমাকে শুধু বলে দিল যে এটা একটা অজানা দ্রবণ এখন আমার কাজ হচ্ছে যে এই এই সেল তো আরো আছে এই সেলের আরো কয়েকটা জানা ঘনমাত্রার দ্রবণ আমরা তৈরি করব এটা আমরা রেখে দিলাম এই স্যাম্পলটা আমরা রেখে দিলাম একটা পাত্রে এটা থাক এটা নিয়ে এখন আলোচনা নাই এখন এই এই সেল এর কয়েকটা জানা ঘনমাত্রার দ্রবণ তৈরি করব সেটা হইতে পারে পয়েন্ট জিরো জিরো ওয়ান পয়েন্ট জিরো জিরো ফাইভ পয়েন্ট জিরো ওয়ান এরকম কয়েকটা জানা ঘনমাত্রার দ্রবণ প্রস্তুত করব এটা হচ্ছে আমাদের প্রথম কাজ যে যে যৌগটার বা যে দ্রবণটার অজানা ঘনমাত্রা নির্ণয় করতে হবে সেটার ঘনমাত্রা জানি না ঠিক ওই যৌগেরই কয়েকটা জানা ঘনমাত্রার দ্রবণ আমরা প্রস্তুত করব খুব বেশি সময় লাগবে না আমরা ক্যালকুলেশন জানি মোলা এটি কিভাবে মোলার ঘনমাত্রার দ্রবণ প্রস্তুত করে এখন যে কোনো নির্দিষ্ট একটা ঘনমাত্রার দ্রবণের সাহায্যে আমি ওই যে তোমরা ইউভি ভিজিবল স্পেক্ট্রোমিটার ওই মেশিনটা দেখছো এর সাহায্যে বিভিন্ন তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলো আমরা ফেলবো এক বর্ণে আলো হইতে হবে তো বিভিন্ন তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের ধর দৃশ্যমান তিনশো আশি থেকে সাতশো আশির মাঝে আমরা আস্তে আস্তে বিভিন্ন তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলো ফেলবো এবং যে তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের জন্য এখানে প্রথম পয়েন্টের লাস্টের লাইন যে যে কোন তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের সবচেয়ে বেশি বিশেষণ হয় সেটা নিয়ে মানে এর মান সবচেয়ে বেশি হয় তাহলে একটা নির্দিষ্ট গণমাত্রার ক্ষেত্রে আমরা যদি প্রথমে নির্ণয় করতে হবে বা সিলেক্ট করতে হবে তোমার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য যে কোন তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের জন্য এর মান হাইয়েস্ট হচ্ছে সেই তরঙ্গ দৈর্ঘ্য তো আমরা ধরে নিলাম যে এখানে ধরো যে ধরো ছয়শো আশি ন্যানোমিটার আমি ধরে নিলাম এটা এক্সাক্ট না ছয়শো আশি ন্যানোমিটার এই তরঙ্গ দৈর্ঘ্যটা সিলেক্ট করলাম যে এই তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের জন্য তোমার হচ্ছে যে সবচেয়ে বেশি এর মান আসতেছে তো এটাই আমরা প্রয়োগ করব বাকি যে বিভিন্ন ঘনমাত্রার দ্রবণগুলো আমরা তৈরি করলাম এখন দেখো আমরা গ্রাফের সাহায্যে এটার সমাধান বা বোঝার চেষ্টা করব দেখো এখানে এক্স অক্ষে যদি আমি ঘনমাত্রা নেই দেখো এটা জিরো যদি হয় এটা ধরো জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ওয়ান এটা ধরো জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো টু এটা ধরো জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ফাইভ এটা ধরো জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান এরকম কয়েকটা ঘনমাত্রার দ্রবণ আমরা প্রস্তুত করলাম এবং দুই নম্বরে কি বলছে যে যে বিশেষ তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের জন্য সর্বোচ্চ শোষণ পাওয়া যায় মানে এই যে যে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য যেটা সিলেক্ট করলাম তাহলে এইখানে আমরা কি নিব ওয়াই অক্ষ বরাবর আমরা নিব শোষণ অ্যাবজরবেন্স ওয়াই অক্ষ বরাবর কি নিব অ্যাবজরবেন্স বা শোষণ যে কতটুকু শোষণ হবে তাহলে দুই নম্বর দেখো দুই নম্বর পয়েন্টটা যে বিশেষ তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের জন্য সর্বোচ্চ শোষণ পাওয়া যায় তার মানে ওই তরঙ্গ দৈর্ঘ্য দিয়ে প্রয়োগ করে ইউভি ভিজিবল স্পেক্ট্রোমিটারের সাহায্যে মানে ওই মেশিনের সাহায্যে বিভিন্ন জানা ঘনমাত্রার দ্রবণের অ্যাবজরবেন্স বিভিন্ন জানা ঘনমাত্রার দ্রবণ তাইলে দেখো এর অ্যাবজরবেন্স যদি ধরো যে এটা হলো এর মান যেটা হবে এখানে হলো এর ক্ষেত্রে ধরো যে আমরা জানি ঘনমাত্রা বাড়লে তীব্রতা হ্রাস পাবে তার মানে শোষণ বাড়বে এইভাবে কয়েকটা মান আমরা পাইলাম 
কয়েকটা অ্যাবজরবেন্স আমরা নির্ণয় করলাম তাহলে এই মান এবং এইখান থেকে যদি কতটুকু অ্যাবজরবেন্স হলো ওয়াই অক্ষ থেকে নির্ণয় করলেই আমরা ঘনমাত্রা বাড়ার সাথে সাথে শোষণও বাড়তে থাকবে আমরা জানি এই যে সমানুপাতিক ঘনমাত্রা বাড়লে শোষণ বাড়বে তাহলে এইভাবে কয়েকটা মান নির্ণয় করলাম এবং এর বিপরীতে সি বসিয়ে ক্যালিব্রেশন কার বাঁকা হয় যা সরল রেখা প্রকৃতি তাহলে এইখান থেকে মোটামুটি আমরা মূল বিন্দুগামী একটা সরল রেখা যদিও এইখানে ওইভাবে মূল বিন্দু মানে আমার আমি তো হাতে আঁকছি এক্সাক্ট ওইভাবে ধরো যে হচ্ছে না বা মূল বিন্দু হয়তো এখানে টাচ করে নাই যাই হোক এটা সমস্যা না তুমি মূল বিন্দুগামী একটা সরল রেখা মানে জিরো হইলে জিরো অবস্থায় জিরো থেকে শুরু হবে তো এরকম একটা সরল রেখা পাওয়া যাবে এরকম আমরা গ্রাফ আঁকতে হবে এটা আরেকটু নিচে দিয়ে আঁকবা যাতে মূল বিন্দু থেকে যাই মানে গ্রাফটা ধরো যে মূল বিন্দু থেকে যাই এরকম যদি হয় তাহলে ভালো হবে তাহলে এই মানগুলো যদি আমরা এইখানে 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 আমি মান আন্দাজে নিয়েছি তো এই জন্য হচ্ছে যে এটা ধরো যে এটা মূল বিন্দুগামী একটা সরল রেখা গুলো তাহলে আমরা প্রথমে কি করলাম কয়েকটা জানা ঘনমাত্রার দ্রবণের থেকে ওই নির্দিষ্ট তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলোকরশি প্রয়োগ করলাম এবং মেশিনের সাহায্যে আমরা এ নির্ণয় করলাম কি নির্ণয় করলাম এ নির্ণয় করলাম এবং তার সাহায্যে আমরা পয়েন্ট গুলো নির্বাচন করে যদি সরল রেখা আমরা গ্রাফটাকে যোগ করি পয়েন্ট গুলোকে যোগ করি তাইলে সরল রেখা প্রকৃতির হবে এরপর অজ্ঞাত ঘনমাত্রার দ্রবণের অ্যাবজরবেন্স মেপে উক্ত ক্যালিব্রেশন কার্বের উপর স্থাপন করে অজ্ঞাত ঘনমাত্রা দ্রবণ নির্ণয় করা যায় এটাই হচ্ছে মূল পয়েন্ট তো এটা বোঝার আগে আমি যদি তোমাদের একটু ম্যাথস রিলেটেড আলোচনা করি যেমন তোমরা ম্যাথসে এরকম গ্রাফ করছো কেন ওয়াই ইকাল টু সাইন টু এক্স বা থ্রি এক্স তো এখান থেকে যেহেতু এভাবে যদি গ্রাফ করো তাহলে এরকম 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 একটা গ্রাফ আসছে এখন গ্রাফের যে থিয়েটার মানগুলো এক্স এর মান এখানে কি তুমি কি প্রথমে কি নিছো যে জিরো ওয়ান টু থ্রি এইভাবে একশো পর্যন্ত একশো আশি পর্যন্ত নিছো যে প্রত্যেকটা পয়েন্ট কি নেওয়া সম্ভব না এক্স এর মান ধরো পনেরো হইলে তিরিশ তারপরে তিরিশ হইলে ষাট এরকম কয়েকটা পয়েন্ট নিছো ধরো এইখানে একটা পয়েন্ট আসছে এটা আসছে পনেরো ডিগ্রির জন্য এটা আসছে তিরিশ ডিগ্রির জন্য এটা পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রির জন্য এটা ষাট এটা ধরো যে নব্বই এটা একশো বিশ এইরকম তুমি কয়েকটা পয়েন্ট নিয়ে এইভাবে আমরা গ্রাফটা পাইছি এখন প্রত্যেকটা পয়েন্টে তো আঁকা পসিবল না এটা যদি পনেরো হয় আর এটা যদি তিরিশ হয় তাহলে মনে করো যে ষোলো যদি ষোলো ডিগ্রি হইতো পনেরো থেকে তিরিশের মাঝে ষোলো থেকে উনত্রিশ পর্যন্ত সেই রেখাগুলো কি হইতো আমরা ধরে নেই যে এর উপরেই হইতো ষোলো সতেরো আঠারো উনিশ বিশ তার মানে হচ্ছে এইভাবে যে আমরা অনেক দূর দূর কয়েকটা বিন্দু দিয়ে যে গ্রাফটা আঁকি তাহলে এই পয়েন্ট গুলোর জন্য গ্রাফটা যেমন সঠিক সেই রকম এর মধ্যবর্তী প্রত্যেকটা বিন্দুর জন্য গ্রাফটা সঠিক এর মধ্যবর্তী প্রত্যেকটা বিন্দুর জন্য গ্রাফটা সঠিক যেমন এটা যদি পনেরো ডিগ্রি এটা তিরিশ ডিগ্রি ষোলো ডিগ্রি সতেরো এইভাবেই হবে মূলত হান্ড্রেড পার্সেন্ট অ্যাকুরেট না হলেও ধরে নেওয়া যায় যে যেহেতু পনেরো আর তিরিশের এইখান থেকে এইভাবে গেছে তার মানে বাকি পয়েন্ট গুলো এর ভিতরেই থাকবে বাকি পয়েন্ট গুলো বাকি ডিগ্রি গুলো বা বাকি মানগুলো এর ভিতরেই থাকবে অনুরূপ ভাবে আমরা এখানে হয়তো চারটা পয়েন্টের জন্য সরল রেখা আসছে কিন্তু এর উপরে যে কোনো বিন্দুর জন্য এই গ্রাফটা সঠিক তাইলে এই হচ্ছে যে এটুকু বুঝলে আমাদের আর কোনো সমস্যা নেই এখন লাস্টের পয়েন্টটা আবার দেখো কি বলছে যে এরপর অজ্ঞাত ঘনমাত্রার দ্রবণের অ্যাবজরবেন্স মেপে তার মানে এই যে যে বললাম যে এটা আমরা রেখে দিলাম এই যে যেটা আমরা অজ্ঞাত যেটা আমাদেরকে স্যাম্পল ছিল সেই স্যাম্পলটার স্যাম্পলটা এখন আমরা ওই সেলের ভিতরে দিব এবং সেইখানে আমরা এই নির্দিষ্ট তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলো ওইটার উপরে ফেলব এবং ফেলার পরে এরপরে হচ্ছে যে আমরা মেশিনে মান উঠবে যে কতটুকু আলো শোষিত হলো তাইলে কি আমরা সেইখান থেকে অ্যাবজরবেন্স মাপবো আমরা ধরে নিলাম যে এইখানে এই এইটা আসলো যে যে মানটা আসলো সেটা হচ্ছে ধরো যে ওয়ান টু থ্রি ফোর বা যাই যে মানে আসলো যতটুকু আসলো অ্যাবজরবেন্স যে পয়েন্ট ওয়ান পয়েন্ট টু এইভাবে যে মানটা দিলাম এইটা আসলো এখন এইখান থেকে যদি এক্স অক্ষের সমান্তরাল একটা সরল রেখা টানি তাহলে যে বিন্দুতে সেট করবে দেখো এইখান থেকে এটা যে বিন্দু এই বিন্দুর জন্য গ্রাফটা কিন্তু সত্য তাহলে এখান থেকে যদি আমরা এটাকে আবার সমান্তরাল আঁকি তাইলে কি এইখানে যে ঘনমাত্রার মানটা হবে কারণ গ্রাফের প্রত্যেকটা ছোট ছোট ঘর তুমি কত ঘর সমান কত মান ধরছো সেটা তো অবশ্যই জানা থাকবে তাহলে পয়েন্ট জিরো জিরো টু পয়েন্ট জিরো জিরো ফাইভের মাঝখানে এটা হইতে পারে পয়েন্ট জিরো জিরো থ্রি সেভেন হইতে পারে বা মাঝামাঝি যে কোনো বা পয়েন্ট জিরো জিরো থ্রি এইট হইতে পারে এরকম গ্রাফ থেকে আমরা ধরে নিব তাহলে কি করলাম এই যে এ অ্যাবজরবেন্স এটা মাপলাম মেশিন থেকে প্রথমে এটা মেশিন থেকে মেপে এর সমান্তরাল যদি সরল রেখা টানি তাহলে যে বিন্দুতে সেট করলো আবার সেইখান থেকে সরল রেখা টানলে এইটা তোমার এক্স অক্ষের উপর যে বিন্দুতে সেট করলো এইখানে যে ঘনমাত্রার যে মানটা হবে সেটাই হবে ওই অজানা দ্রবণের
দ্রবণ যার ঘনমাত্রা নির্ণয় করতে হবে সেটাকে আমি আলাদা পাত্রে রেখে দিলাম আর সেই দ্রবণেরই কয়েকটা জানা ঘনমাত্রা দ্রবণ প্রস্তুত করলাম এরপরে প্রথমত হচ্ছে যে একটা নির্দিষ্ট তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সিলেক্ট করব যার জন্য যে কোনো একটা নির্দিষ্ট ঘনমাত্রায় শোষণটা এর মানটা সবচেয়ে বেশি হবে সেই তরঙ্গ দৈর্ঘ্য দিয়ে এরকম কয়েকটা জানা ঘনমাত্রার দ্রবণের এর মান নির্ণয় করবে অ্যাবজরবেন্স এইভাবে অ্যাবজরবেন্স নির্ণয় করলে যে এটা বাদ এটা প্রথমে ভুল হয়ে গেছিল তো এরকম কয়েকটা দুইটা গ্রাফে এক্স এবং ওয়াই রেখার সম্মেলন স্থলে কয়েকটা পয়েন্ট আসবে তাই না সেই পয়েন্টগুলোকে যোগ করলে আমরা মূল বিন্দুগামী একটা সরল রেখা পাবো এখন আমি বারবার বলছি যে এইটা আর এটা যোগ করছি দেখো এই দূরত্বগুলো বাট এর মাঝখানের বিন্দুগুলোর জন্য কিন্তু গ্রাফটা সত্য আমি এই যে একটা উদাহরণ দিয়েছিলাম যে ম্যাথে যদি যখন তোমরা এই যে থিয়েটার মানগুলো নাও পনেরো তিরিশ পঁয়তাল্লিশ ষাট এইভাবে নাও তাহলে মাঝখানে ষোলো সতেরো থেকে ২৯ পর্যন্ত এই যে যে গ্যাপটা এই গ্যাপের এই বিন্দুগুলোর জন্য গ্রাফটা কিন্তু সত্য তার মানে এই রেখার উপরে যতগুলো বিন্দু প্রত্যেকটার জন্যই সত্য এখন আমরা কি করব এখন হচ্ছে এই যে যে যেটার ঘনমাত্রা নির্ণয় করতে হবে সেটাকে এখন আমরা ওই ইউভি ভিজিবল স্পেক্ট্রোমিটারের মাঝখানে ওই সেলের ভিতরে যদি দেই এবং এই তরঙ্গ দৈর্ঘ্যর আলো যদি ওইটার উপরে ফেলি তাইলে তার একটা এর মান আসবে অ্যাবজরবেন্স সেই মানটাকে এইখানে গ্রাফে বসায় তার থেকে সমান্তর সরল রেখা টানলে যে বিন্দুতে মিলিত হবে সেটাই হচ্ছে ঘনমাত্রার মান তারপরে এখান থেকে যদি আবার সমান্তর সরল রেখা টানি তাইলে এই যে বিন্দুতে মিলবে এখানে গ্রাফের উপরে যে পয়েন্টগুলো ভাগ করা আছে তোমরা জানো যে এক্স অক্ষ ওয়াই অক্ষ বরাবর কত ঘর কত মান নেওয়া হয় এটা তো আমরা আগে থেকেই ওইভাবেই নিব সেই অনুযায়ী এইখানে যে মানটা আসবে সেটাই হবে ঘনমাত্রার মান এইভাবে গ্রাফের সাহায্যে আমরা অজানা দ্রবণের ঘনমাত্রা নির্ণয় করতে পারবো এই পদ্ধতিকে বলা হয় এটা মনে রাখবা তোমাদের বই আছে এ এ এস এই পদ্ধতির সাহায্যেই মূলত অজানা দ্রবণের ঘনমাত্রা নির্ণয় করা হয় এটাকে ফুল ফর্ম যদি আমরা বলি যে অ্যাটমিক অ্যাটমিক অ্যাবজরশন অ্যাটমিক অ্যাবজরশন এসপেক্ট্রোস্কোপি আচ্ছা এইটা সাহায্যে তোমার হচ্ছে যে এইভাবে আমরা বিয়াল লম্বাটের সূত্র প্রয়োগ করে যে অজানা দ্রবণের ঘনমাত্রা নির্ণয়ের পদ্ধতি সেটাকেই বলা হচ্ছে অ্যাটমিক অ্যাবজরশন স্পেক্ট্রোস্কোপি তো এইটার সাহায্যে আমরা অজানা দ্রবণের ঘনমাত্রা নির্ণয় করতে পারবো তাহলে আমরা শিখলাম যে আসলে টাইটেশন ছাড়াও আরো অত্যাধুনিক পদ্ধতিতে অজানা দ্রবণের ঘনমাত্রা নির্ণয় করা যায় টাইটেশনের সাথে রিলেটেড একটা অংশ এই জন্য টাইটেশনের পরবর্তীতেই দুইটা ক্লাস আমি নিয়ে এটা বোঝানোর চেষ্টা করলাম এটা হচ্ছে মূল বিষয় এটা থেকে বোর্ডে এখন পর্যন্ত কোনো প্রশ্ন হয় নাই বড় প্রশ্ন তবে যেহেতু হয় নাই প্রতি বছরই দেখবা যে বোর্ডে নতুন টপিক বা ইউনিক টপিক গুলো সিলেক্ট করে প্রশ্ন আসার জন্য সুতরাং এই সামনের বোর্ড পরীক্ষা হোক বা পরবর্তী হোক আমার ধারণা যে এটা আমাদের শিখন ফলেও আছে আমরা শিখন ফলেও দেখেছিলাম তোমাদের আমি যে একদম প্রথম ক্লাসে যে শিখন ফল দিয়েছিলাম সেখানেও ছিল যে বিয়াল লম্বাটের সূত্র প্রয়োগ করে অজানা দ্রবণের ঘনমাত্রা আমরা নির্ণয় করতে পারবো আর আমি আগেই বলেছি যেটা শিখন ফলে আছে তার মানে হচ্ছে যে সেইখান থেকে অবশ্যই অবশ্যই প্রশ্ন আসতে পারে সুতরাং এই কিভাবে আমরা বিয়াল লম্বাটের সূত্র প্রয়োগ করে অজানা দ্রবণের ঘনমাত্রা নির্ণয় করব সেটা আমরা দেখাইলাম প্রথম ক্লাসের সূত্রের প্রতিপাদন সূত্র কিভাবে আসলো সূত্রের বিভিন্ন খুঁটিনাটি বিষয় এবং আজকের দ্বিতীয় ক্লাসে আমরা দেখাইলাম যে সূত্রের প্রয়োগ কিছু অঙ্ক এবং তার সাথে থিওরিটিক্যালি আমি প্রত্যেকটা ধাপের মাধ্যমে গ্রাফের সাহায্যে এই গ্রাফের সাহায্যে এ এ এস যে অ্যাটমিক অ্যাবজরশন স্পেক্ট্রোস্কোপি যেটা এই পদ্ধতিতে আমি কিভাবে অজানা দ্রবণের ঘনমাত্রা নির্ণয় করলাম বিয়াল লম্বাটের সূত্র প্রয়োগ করে আশা করি পুরো ক্লাসটা বুঝতে পেরেছো না বুঝলে অবশ্যই বারবার রিপিট করবো এবং প্রত্যেকবার বলি যে অবশ্যই অবশ্যই আমাকে প্রশ্ন করবো প্রশ্ন করলে আমি চেষ্টা করব আমি যতটুকু জানি আমি প্রথম ওয়েলকাম ভিডিওতেই বলেছি আমার জানার সীমাবদ্ধতা থাকতে পারে তবে আমি আমার সামর্থ্যের মাঝে সর্বোচ্চ চেষ্টা করব তোমাদের জানানোর জন্য এবং যেটা আমার জানা না থাকলে আমি জেনে তোমাদেরকে জানাবো তারপরেও আমি চেষ্টা করব কিন্তু তোমাদের পার্টিসিপেশন দরকার তোমরা যত বেশি আমাকে প্রশ্ন করবো তত বেশি আমি তোমাদেরকে জানাইতে পারবো বা তত বেশি আমি নিজেও সেই ব্যাপারে পড়াশোনা করে আরো বেশি নিজেও সমৃদ্ধ হইতে পারবো তোমাদের মাধ্যমে সুতরাং তোমাদের অনেক বেশি অংশগ্রহণ আশা করছি এবং ক্লাসটা আমার মনে হয় যে একবার দুইবার তিনবার বারবার দেখলে বুঝতে পারবা একটু কঠিন টপিক আগের যে কোনো টপিক থেকে এবং তোমাদের সুস্থতা কামনা করছি এবং পরের ক্লাসে আমরা জারণ বিজারণ থেকে আমরা শুরু করব এই চ্যাপ্টারের বাকি অংশগুলা তো সবাই সুস্থ থাকো ভালো থাকো এবং নিরাপদে থাকো সেই কামনাই শেষ করছি